Meus amigos, o jogo do Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça tá chegando e a Warner tem publicado alguns vídeos aí, uma série de episódios, né? Trazendo detalhes da produção, mais sobre o gameplay e o que nós poderemos fazer nesse universo que eles estão criando com esse novo jogo. E nesta segunda-feira eles publicaram o episódio 3 que a gente vai conferir nesse vídeo aqui, beleza? Saudações meus amigos, eu sou o Caio Nobre e simbora para mais um conteúdo desse canal delicioso. Se você curte os nossos vídeos aqui, pessoal... Deixa aquele likezão maroto aí, se inscreve no canal, estamos chegando nos 100 mil inscritos E ative aí o sininho das notificações É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema Acesse o nosso site que é o que tá aqui embaixo no comentário fixado E aproveitem também para poder conferir, juntamente do nosso site, o vídeo que nós publicamos mais cedo Com o encerramento das filmagens do Mortal Kombat 2 E também uma janela de lançamento, uma possível janela de lançamento para o seu trailer, tá bom? Então, sem mais delongas, minha gente, bora lá, deixa eu trocar minha tela aqui para esse jogo do Esquadrão Suicida, a gente conferir esse videozinho, que é um game aí, cara, que tem dado o que falar, né, com relação às previsões que a galera tá trazendo com relação a isso, né, porque algumas pessoas tiveram a oportunidade de jogá-lo antecipadamente, tivemos algumas previews aí não muito boas, sabe... Tem muita coisa nesse jogo aqui também que não tá me agradando, principalmente o seu gameplay. Então, bora conferir nesse videozinho se deu uma melhorada em algo agora, neste exato momento. Vamos lá. Computer, activate the threat assessment matrix. Olha, um dos pontos que mais chamam a atenção para mim, que eu acho interessantes, é a questão da narrativa, principalmente, devido ao carisma dos personagens principais, que nesse ponto aí eu acho que tá bem legal, a questão do carisma deles, entendeu? Mas a gente sabe que isso não é tudo poder sustentar um jogo, né? Bora conferir aqui. O cara começou a falar do nada, vamos lá. O diretor da Rocksteady. Rocksteady. If you gave me five minutes in there, you'd have the world's authority on Microtech and all my inventions. Aw, he's so sweet. <laughs> he's not gonna make it. The Suicide Squad gave us the scope, the narrative, gameplay, and then the idea of being able to expand that, be able to take this further. It's gonna feel completely fresh. In that spirit, we want to deliver totally new content at no cost for those who purchase Suicide Squad Kill the Justice League. We're back in business. Entregar conteúdo novo e sem custo. Today we'll discuss a palavra sem custo é interessante. From the full spectrum of DC Comics, you'll see emotes, rival taunts, outfits. Falar sobre a personalização dos personagens, que é tudo baseado no universo DC, obviamente. Focused, but this time we really want to expand out. We're being able to dynamically update, add new content, take on the atualização dinâmica. For the first time ever, we'll give you a preview of what's to come after the credits roll on our main story campaign. We always designed the game in a way that we really wanted it to be accessible for everyone. And for those players that want to delve even deeper into our gameplay and into our systems, it really is about delivering new places to explore, new worlds to be in, new stories, new characters, and creating unique ways for you to play. We're gonna give you the content you love. Speaking of, what are you doing, mate? I'm smiling. Let's dive into Suicide Sempre, Squad né? Insider, <risos> episode 3. Mostrando os dentão. Apresentando Welcome as terras alternativas. From the onset, Suicide Squad, being a squad, felt like the right fit for the kind of game that we wanted to make. You get to play with friends, you get to play on your own, but um while you are sozinho. playing on your own, you're playing with the squad, always. Okay. Every aspect of our games, we always look at it through the lens of Rocksteady's treatment. And that just doesn't stop at gameplay, that doesn't stop at story. When we're looking at the social features that we've really introduced into Suicide Squad, it has Rocksteady's approach. What do we think players will have fun with? This game has the mechanics to play kind of socially competitively, like none of our games have previously. And it really fits the characters of the squad. The multiplayer, we're leaning into the competition within the squad to show off your skills, show off your medal, be the best one. <laughs> I'm a freaking superstar. The squad are working together under duress. 
And so it's fun to add in mechanics to encourage the players to behave in the same way. So a lot of the time, what you'll actually be doing is trying to get the highest score, which luckily helps you all complete the mission. But the best player in any mission becomes the squad leader in multiplayer for the next mission. Camp right was on. We have leaderboards for solo play, for playing with one friend, two friends. Eles estão falando do sistema de classificação para poder gerar uma competição entre os jogadores ao redor do mundo, né? Ah, vou mostrar lá na multiplataforma quem é o melhor dos melhores e tudo. Hum. There's some really fun incentives for playing together as well as playing competitively. You can use the equipment that other players have equipped on their characters in your squad with the AI playing as the characters. And those players whose bots you use get rewards for you using those bots. And that's a really fun feature that I think the players will be incentivized because they'll get something out of doing too. Farewell. We also have the rival taunt system where on the leaderboard, if you pass your friends or anyone on your friends list is also playing the game and you beat their score, when next time they log in, they'll get this kind of funny quip just to show that, oh yeah, by the way, I beat you. Ah, você pode provocar o maluquinho lá da sua lista de amigos que você ultrapassou na pontuação. Boomerang giving you the finger. <laughs> I think fans are going to have a great time with our system. Calil. Get our players to kind of communicate Aí, Calil, in different ways, <laughs> really in playful ways. As Rocksteady, as creators, this was another opportunity for us to really engage with our characters, extend the narrative through the players' choices with a very cinematic eye. Through the game, we offer many customizations. Tendo a narrativa com base nas escolhas do jogador. You start off in the prison, you get your prison garbs, and then you evolve to the Task Force X outfits. Yeah, right. I was thinking something more fashion forward. The outfit customization in the game is vast. É parada de traje ou curto. Quem acompanha os vídeos de Mortal aqui sabe que eu gosto pra caramba de skin, mano. With this game, Rocksteady will deliver a full story-driven campaign to players, including more cinematics than any previous Arkham game. For players who survive the war against the Arkham Knight forces and want to keep the adventure going, Rocksteady is ready. We very much knew we had a story to tell initially, and then we wanted to carry on feeding into that, and then changing up the gameplay to have a game that was going to evolve through post-launch content. Ah, Rocksteady is ready. 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 Suicide Squad Kill the Justice League is going to be one of the most generous, player-friendly, post-launch experiences available. Every season we will have two episodes. Each season there's going to be a different spin on how you play and will be heavily themed by a DC villain. So there's many, many layers of influence from the DC world on how you play. Ah, então cada the vai ter automatically dropped into the um game. Each episode. Do there's no DC playable content locked behind the battle pass. Tá. And the in-game shop is for cosmetics only. A loja do jogo é para cosméticos, eles, falha, eles falaram. Tá. This is a totally player friendly approach to letting you play the content you want to play. Shop is for cosmetics only. Loja para cosméticos. Play the episodic content. Ah, tá. Você pode rejogar o episódio. Totally Passados seis meses, você pode voltar e jogar o primeiro episódio, por exemplo. Ah, ok. The DC universe is massive, and in most games, narrative. Only see or explore a tiny, tiny piece of it. But what's really cool about the narrative of Kill the Justice League is there's almost no limit on where we can go. Celebrating before the game is over. <laughs> In his pursuit of trying to recreate his perfect Kolu, Brainiac has been experimenting yeah. with some of our favorite DC characters' DNA. Creating new worlds in alternate realities. It's these worlds that we call Elseworlds. Novos mundos em realidades alternativas, as terras alternativas. Of 12th level intelligence. Uh, but he's also trying to rebuild the civilization that he misses and is lost, and there is nothing he won't do to get there. New Kolu will be reborn. He's okay. building a model of the multi. Vou ter rapidão, galera. Que minha câmera ela tá bem em cima. Que eu tô com medo dela pegar alguma legenda. Só tô tirando aqui rapidão, tá? It's all gathering data. I will unlock your full potential to serve me. There's different versions of Epic Game Day and different universes, and their timelines have just diverged at some point. We've got lots of amazing characters coming up in seasonal play that I'm really excited for players to meet. And the Elseworld principles gives us lots of flexibility and lots of room to put our own spin on them. 
É, então ele, eles realmente vão dividir esse jogo aí por temporadas pra poder durar muito tempo. E a cada nova temporada a gente vai ter um boss diferente, com desafios diferentes, cenários diferentes pra poder jogar, né? E lembrou invasões isso daí? Né, é, é mortal? Peraí, o quê? When season 1 launches this March, you'll be able to unlock a new playable character for your squad. The Joker. At least buy me dinner first. <laughs> the original Bagun Jantar has been dead for 5 years, but this is a new Elseworlds twist on the villain. He was part of the Suicide Squad in the Elseworld that he's from, which already shows that he's slightly more cooperative than the previous Joker we've had. But as you get used to him and actually play to him, you realize he's unhinged in a different way. Not only has he got to figure himself out, but he's figuring out his place in this new world and this new squad. He hadn't reached supervillain status before Brainiac invaded, so, you know, he's still a bit less experienced. I think we've taken him back to the kind of more vaudeville roots of Joker. He's masking insecurities with traditional Joker behavior. But deep down, he's not sure who he is yet. Lock him up. Oh, mm. making new friends after a move is always tough. As your mission expands deeper into the world, the DC universe, this new version of the Joker will join your fight Nova with his new combat, traversal and weaponry. His traversal is all based around a rocket powered umbrella, which he can blast himself Caraca. into the air, and then uses that to glide around, and then he can actually flip that down to grind the long buildings, cara, a gente vendo knocking certos the trechos out assim, Parece interessante, mas... Eu preciso jogar a versão kind of final, mano. Frantic. Vertical and horizontal energy that he has means you've always got to be moving and always attacking the enemies. Você está sempre se movendo e sempre atacando, senão você se ferra. The Joker is only the first of the new squad recruits you could meet. Primeiro dos novos recrutas, ó. Over time, we can build up a library. Eles vão adicionando mais personagens para a gente poder jogar com o passar do tempo. Bom, Coringa está vindo de graça, né? Tomara que os outros sejam também. Eu acredito que vai ser, porque, poxa, vocês estão lançando o primeiro assim de graça. New environments, new characters, missions, challenges, gear and more. All of this free content comes for players who Ah, conteúdo gratuito, é destinado aos jogadores. Boa, boa, é isso mesmo. We can't wait for you to see what the future holds. With Elseworlds, the possibilities are endless. How do you like that? Thanks for watching this series. We hope you'll join us for Suicide Squad Kill the Justice League, a third person action shooter where some of the wildest villains of DC Comics join forces to save the world from its greatest heroes. <laughs> no, no, that's mental. We're not doing that. God help us. <laughs> yeah. I think players are going to be surprised about the depth to which they can craft the character. It comes oh, back to the profundity of the creation of the characters. Everything from melee strikes into gunplay, which you could then go into a traversal attack. Liberdade de combate também, combate corpo a corpo. Tiroteio, entre outros tipos, né? Que a gente vai poder ir mesclando. Eles querem dar essa liberdade pro jogador, pelo que eu tô entendendo. What we've done with the Suicide Squad is to really expand those experiences. Not only just one character this time around, we've done it with four and we plan to do it with more. This brings back memories of my old Suicide Squad. Whether you're in for the main story or exploring what lies beyond, Rocksteady Studios is here to support our players while delivering exciting new experiences. Thank you for joining us and we'll see you at launch February 2nd, 2024. Tá batendo na porta já, hein? 2 de fevereiro. É isso, minha gente. Olha aí, ó, os trajes clássicos dos personagens também, rapaz. Ó, doideira, hein? Se comprar na pré-venda, ganha esses trajes aqui também, ó. Já fica a dica aí pra quem quiser. Mas assim, cara, é o que eu tava até falando no início do vídeo aqui, né? Ah, com base no que a gente tava vendo em trailers anteriores e tudo, eu preciso jogar a versão final, cara. Porque definitivamente o gameplay é uma parada que já não me atraiu tanto assim. A, a pegada dele, sabe? Uma coisa que me chamou a atenção é o que ele comentou aqui sobre ele ter um grande foco narrativo e ele ter mais cutscenes, né? Coisas assim relacionadas à história do que foi feito, por exemplo, na série Arkham do Batman, entendeu? Então, a história eu fico bem curioso pra poder ver qual é, entende? E na versão final a gente vai ter um vislumbre de como é que tá esse gameplay de fato porque realmente as previews da galera que jogou né, o acesso antecipado dele lá não foram muito boas. Eu já não tinha, já não tinha me chamado a atenção o gameplay, já não tinha curtido tanto assim, sabe? Os trailers que tinham sido mostrados. Aí a galera ainda 
trouxe alguns pontos ali com relação a ele, já me deixou um pouco mais desanimado e tudo, mas é aquilo, né, mano? Vamos conferir essa versão final aí. E se Deus quiser, né, se tudo der certo, a gente vai trazer conteúdo disso aqui para vocês. E agora eu quero muito saber a, op a opinião de vocês né, com relação ao jogo do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Se vocês estão curiosos pelo game, se vocês curtiram o estilo de gameplay, se para vocês alguma coisa mostrada aqui já atiçou um pouco mais a curiosidade de vocês com relação ao game como um todo, né? Temos o Joker aí, ó, que vai chegar de graça um pouco depois do lançamento do game. Falaram sobre temporadas aí que eles vão renovando os cenários, trazendo novos vilões da DC também pra gente poder ir enfrentando, ou seja, não vai ficar na mesmice, né, teremos desafios diferentes toda vez que entrar uma nova temporada aí, me lembrou bastante o modo invasão do Mortal Kombat, né, inclusive, que a gente sabe muito bem que é entediante depois de um tempinho, né, esperamos que não siga pelo mesmo caminho. Mas é isso, gente, quero muito saber a opinião de vocês agora com relação a isso, o que vocês acharam também da aparição do Joker e dele ser gratuito, deles trazerem muitos conteúdos gratuitos pra nós também, beleza? Novamente, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí também, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos!